తెలంగాణలో చూసుకుని రేవంత్ రెడ్డి గారు దీట అయిన నాయకుడు అన్నారు కదా ఆయన కరెక్ట్ పార్టీలో లేరని కొంతమంది భావిస్తున్నారు మీరేమంటారన్న ఆయన బీజేపీలోకి వెళ్తే బాగుంటుందని నేను కూడా అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ మధ్య చూసుకుంటే అలాంటి కామెంట్స్ వస్తున్నాయి రేవంత్ రెడ్డి గారు బీజేపీలోకి జంప్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని అప్పుడు బీజేపీ కరెక్ట్గా తెల తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ని ఎదుర్కొనే పరిస్థితులు ఉంటాయన్న గ్యారంటీ ఉంటాయి రేవంత్ రెడ్డికి నాకు తెలిసి ఫాలోయింగ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది అనుకుంటున్నా ముందు కూడా ఆయన అంటే ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు పార్టీతో సంబంధం లేకుండా రేవంత్ రెడ్డికి వ్యక్తిగతంగా ఎక్కువ జనాలు అట్రాక్ట్ ఉన్నాయి ఇష్టం ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు కిషన్ రెడ్డి గారికి హోం శాఖ సహాయక మంత్రి ఇవ్వడం ఇవన్నీ బీజేపీ ఒక ప్లాన్తో వెళ్తుంది ముందుకు తెలంగాణలో మంచిగా ఇంకా వేర్లు నాటడానికి అని అంటున్నారు మీరేమంటారన్న కిషన్ రెడ్డికి మినిస్ట్రీ ఇవ్వడం ప్లాన్తో కాదు ఆయన ఎప్పటి నుంచో పార్టీలో ఉన్నారు చాలా సీనియర్ కదా ఆయనకి ఇవ్వాల్సింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒకవేళ ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ లేక వస్తే భవిష్యత్తులో వాళ్ళిద్దరి మధ్య పోటీ ఉండే అవకాశం ఉంది ఒకే పార్టీలో ఉండదు ఉండదు ఏదన్నా సరే ఇద్దరు కలిపి చేసుకుంటారేమో ఉండదు అలాంటి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదండి ఎవరికి ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్ వాళ్ళకి ఇస్తారు అధికారం లెవెల్లో లేకపోతే ఇబ్బందులు వస్తాయేమో కానీ అధికారంలో ఉంటే ఇద్దరికి పదవులు ఇస్తారు ఇలాంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నప్పుడు కాంగ్రెస్ పరిస్థితి ఇంకా ఎలా ఉంటుంది కాంగ్రెస్ పరిస్థితి కాస్త కష్టం కోలుకోవడానికి టైం పడుతుంది అంటే కాంగ్రెస్ అయితే గతంలో ఏపీలో కాకపోయినప్పటికీ తెలంగాణలో అయినా వస్తామని ఒక ధీమాతోటి రాష్ట్ర విభజన చేశారు ఇప్పుడు చూసుకుంటే తెలంగాణలో కూడా వాళ్ళ పరిస్థితి అగమగోచరంగా మారింది ఎందుకు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ రైజ్ అయ్యాయన్న పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో సరైన నియంత్రణ లేదనుకుంటున్నాను నేను లీడర్ల సీనియర్లు ఉన్న వాళ్ళందరూ బాగా సీనియర్లు సో వాళ్ళు వాళ్ళకి సఖ్యత లేక అలా అయిపోయిందని నేను అనుకుంటున్నాను దేశ రాజకీయాల్లో చూసుకుంటే కాంగ్రెస్ పరిస్థితి ఏంటి అసలు కాంగ్రెస్ పరిస్థితి ఎప్పటికన్నా బాగుంటుంది భవిష్యత్తులో గ్యారంటీ బాగుంటుంది మోడీ హవా అండి మోడీ హవా నాయకుడు లేకపోవడం ఏం కాదు కదా మోడీ హవా ఆయన ఏదో చేస్తారని నమ్మారు జనాలు రెండోసారి కూడా నమ్మారు అలాగే మళ్ళీ ముందుకన్నా బాగా నమ్మారు ఎందుకు అంతలా నమ్మాల్సినంతగా మోడీ ఏమేమి చేశారంటారు ఏమేం చేశారు అనే దానికన్నా ఇది స్వచ్ఛ భారత్ నదుల ప్రక్షాళన సో నల్లధనం తెప్పిస్తా అన్నదానికి బాగా అట్రాక్ట్ అయ్యారు అంటే నోట్ల రద్దు కొంతవరకు వ్యతిరేకత తెలిసింది కదా ప్రజల్లో నోట్ల రద్దు వల్ల ఇబ్బంది పడిన వాళ్ళు ఏముంది మిడిల్ క్లాసు లోయర్ క్లాస్ వాళ్ళే వీళ్ళంతా వారం రోజులు తిట్టుకుంటారు పది రోజులు తిట్టుకుంటారు మర్చిపోతారు ప్రతి రాజకీయ నాయకులకి అడ్వాంటేజ్ అదే రాబోయే కాలంలో బీజేపీ మళ్ళీ అధికారం లేక వచ్చే అవకాశాలు ఉందా వస్తుంది వస్తుంది అంటే ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళు చేసిన దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు ఉంది మెజార్టీ సీట్స్ ఈ ఫోర్ ఇయర్స్లో సరిగా చేయకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీ దాన్ని ఛాన్స్గా తీసుకునే అవకాశం ఉందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సరిగ్గా చేయనంత చేయకపోతే కనుక వాళ్ళకి ప్లస్ పాయింటే కదా ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ గారు రాజీనామా చేశారు కదా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇంకా ఎవరు కరెక్ట్ లీడర్ అంటారు ఇంకెవరు మళ్ళీ ఆయనే ఉండాలి ఆయనే వస్తాడు అంత ఎక్కువ వయసు ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు కావాల్సింది రాహుల్ గాంధీయే కావాలి ఆవిడ వస్తే కూడా బాగుంటుంది కానీ ఇద్దరు కలిసి చేయాలి ఫైనల్లీ చూసుకో ఏపీలో భవిష్యత్తులో ఎవరు అధికారం లేక వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అధికారం ఏమైనా పనులు చేసి పనులు పెట్టండి చాలా ముందు చూడవలసింది అనవసరం కదా లైవ్ ఆఫీస్ పోనీ ఏం చేసుకున్నా జనాలకి చాలా బాగాలేదు వాళ్ళ పద్ధతి ఇద్దరు ఒక పార్టీ కాదు రెండు పార్టీ